Hola niños, ¿cómo están? Este es mi primer video review de, de esta maqueta que me acaba de llegar hace poquito Esta maqueta la compré en E2046 Una página de, de Recast Que son copias de, de resina No son las originales obviamente Pero son copias y bastante buenas y a buenos precios Así que echenle un ojo bueno, este es el modelo que, que me compré, la escala es una 144 eh, Creo que es la versión Evolve Y esta es la, la única foto que trae Pero la, las demás las pueden encontrar en internet Bueno, aquí están las piecitas, que después se las voy a mostrar Este es el manual, que viene rayado Que son las, las piezas que las tuve que contar Porque a veces puede que vengan errores y y se equivoque con una pieza o esté rota y te la tengo que traer de nuevo pero eso no es mi caso así que venían todas las piezas y no hay problema ya las conté, las revisé, las ordené y vamos a iniciar el review bueno este kit cuenta con más de 150 piezas como las ven aquí acá Está la organización de las piezas es el número de partes para que las vayan tiqueando si es que, es que no las tiene pero ya las tiqueo así más fácil bueno, vamos a empezar bueno empezamos con el manual este es el brazo como pueden notar acá este es el hombro el antebrazo, el brazo, el brazo derecho, el brazo izquierdo con, con el sable de luz, este es el backpack. Bueno, la parte, esta parte pequeña acá es la que sostiene todos los fiones, así que va a ser un poco complicado, pero ahí no se va a imaginar. Estas son la, la bazooka, el rifle las manos bastante pequeñas el escudo los portafiones el torso la cabeza está la falda faldas traseras la parte de adelante A pesar de ser bastante pequeño este kit, la cantidad de piezas que usa el, tor el torso es increíble. Están las piernas, la batida, muslo, la falda. son todas las piezas de la pierna esta es la pierna bastante buen detalle esta es la parte de adelante la patita muy, eh, la resina es muy delgada esta parte así que hay que tener mucho cuidado esto va, va así Pues esta pieza bastante delgada también Va como por aquí En realidad va así Esta parte va acá Después todo acá encima la parte de adelante de la falda y traspasa la luz muy delgado pero no se nota después al final esta es la parte del, de la patita esto no es desecho también se usa en tubos son 
funnel que está en la parte del pie del, de la planta un molde bastante bueno a pesar de ser una copia alcanzan a, a notar todos los detalles bien quizás después a, al imprimar se puedan notar mejor los errores pero a simple vista está bastante bueno esta es la parte de la armadura de la rodilla tiene detalles internos también creo que no se nota muy bien esta parte es una rebada que hay que cortar se lija, se lima este es el escudo del New Gundam se puede notar mejor el detalle panel lines muy finas después hacer un cacho con máscara todo muy fino pasa la luz creo que está un poco doblado pero nada aquí con agua caliente no se puede mejorar son partes para poner el escudo el rifle es bastante cuidado ojalá no me los vaya a pitear después cuando esté manipulando las piezas en el pintado en el lijado Estos son los funnel miren todo doblado agua caliente nomás ¿Mm? buen detalle interno Lástima que sean tan delgaditos y, y algunos vienen rotos por ahí. Que sale harto puti. Seguimos. Todas estas partecitas son de los, los funes. Ahí dentro va otro traster. Que son estos. Así. detalle por todos lados por atrás igual hasta la cabeza bien dos tipos de cabeza que sale la más pequeña bueno los cuernos vienen horribles quizá vamos a tener que hacerlo de nuevo de cobre pero la parte de arriba se puede reutilizar por atrás también tiene detalle pero no esta pieza está no sé difícil estas son las peritas cuerno creo así así va. la cabeza pequeña son las piezas de la falda así son las faldas de los lados esta parte de los fiones esto de acá ahí sí las piezas del torso la pieza base el 
Tapi saya Tidak lah guys Cantil lah hombros en realidad son dos partes ¿sí? lo bueno es de que este kit tenga muchas piezas que quizás puede ser una desventaja pero al momento de pintar se hace todo más fácil igual va a ser un cacho de tener que, que poner todas las piezas en su palito para poder pintar imprimar lavar son muchas piezas lavar va a ser un cacho también pero bueno el resultado final es lo que importa esta parte va acá encima va el cuello y va creo que va una tapa por acá si sí, esa tapa va ahí pequeño pero con harto detalle son las piezas del backpack izquierdo el derecho sale Esta es la parte que conecta el, el backpack con la espalda. Creo que va con otra pieza del torso que es esta. Es esta. Sí. Igual va a tener que sostener todo peso así que vamos a reforzarlo con unos pines de metal. Esta parte va al interior del las turbinas ahí y después al lado de las turbinas los thrusters van acá bueno esta es la parte que aguanta los fiones va acá después hay otra pieza más pequeña que va sobre esta y esta es la que aguanta los fiones bueno 